Como que você faz essa divisão de treinos seus mesmo, próprios da, da Diandra? Tipo assim, é, você disse que você não tem um dia prato, um dia off. Então você treina todos os dias e você, tipo, divide os treinos em, enfim, em treinos né, diferentes, de grupos musculares, enfim. É, ou você não, você fala assim, ah, eu treino três dias, vou descansar um... Não, não. É, todo dia tem treino. É assim, eu acho que a gente sempre tem que sentir como tá o nosso corpo. Tá. E eu sempre tento manter o meu corpo em movimento. Uhum. Então... Vou trazer um pouco da ideia da D3F, da D3F agora. Total. Uhum. Tá, eu trabalho com fitness, musculação. Tá, então eu monto ficha de musculação, treino de peso, treino de força. Functional, treinos funcionais. Bozu, bola, é, medicine ball, kettlebell, uhum. tudo... E o fã entra a ideia do peso do corpo, body weight. Tá. E eu gosto de fazer essa mistura de treino, tá? Eu não gosto só de ter uma linha de treino. Ah, eu vou só treinar força, ou vou só treinar funcional, ou vou só treinar body weight. Não, eu gosto de misturar. Então, eu trago essa rotina pra mim também, que é o que eu levo pras meninas. Uhum. Por quê? Porque eu acho que o nosso corpo, ele acostuma com completamente tudo que a gente faz. Então, se você vai pra academia e você faz sempre a mesma coisa... Você sempre puxa fé, seu corpo vai acostumar. Uhum. Se você nunca muda o treino, tem gente que faz o mesmo treino por três, quatro, cinco meses, nunca muda. E aí, acaba que tem uma... o corpo está... é estagna que fala? É, estagna, é ele né? dá uma estagnada. Você estagnada, isso. Assim. Uhum. E ele não muda mais, a pessoa fala assim, ah, eu não tô mais vendo resultados, tem que dar um estímulo diferente. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Certo. Ah, eu não gosto desse treino. A gente não precisa fazer tudo que a gente gosta na vida. Uhum. Real. Então, assim, você... Beleza, você não gosta, você não precisa fazer sempre. Né? Ah, eu não gosto de correr. Eu não gosto de correr. Uhum. Mas eu vou pra esteira de vez em quando pra ver como é que eu tô na corrida. Certo. Entendeu? Entendi. Então, assim, pra, pra, pro meu corpo levar um susto também. Porque ele não gosta de correr. Então, eu... Pô, é sofrido pra mim. Uhum. Eu faço... Sem, eu falo, eu prefiro fazer 100 burpees do que correr na esteira. Porque é o que eu gosto de fazer. Mas eu, cadê, onde tá minha zona de conforto? No burp, hum. não na esteira. Então, às vezes, eu tenho que ir pra esteira. Entendi. E eu faço isso com as meninas toda hora. Eu vou trocando. Ó, oh, semana que vem é semana de funcional. A gente vai fazer bozu, a gente vai fazer bola, a gente vai usar carobel, a gente vai fazer circuito, qualquer coisa. Semana que vem a gente vai pra musculação, a gente vai pegar peso. Quero ver se vocês são fortes. Então, eu sempre fico dando estímulo diferente pro corpo delas, né? É... A gente tem bastante resultado legal uhum. com isso. É... Aí elas falam assim pra mim... Nossa, mas todo mundo fala que... É... Depois de uma semana, duas semanas... O corpo acostuma e você não fica mais dolorida. E eu treino há <risos> dois anos com você e eu tô sempre dolorida. <risos> Aí eu falo... É, porque a gente tá sempre jogando estímulo diferente. Então, assim, uhum. é óbvio que a linha do treino é sempre a mesma. Né? Tipo assim, ah, aquela pessoa não faz treino de força. Então, eu vou seguir sempre a mesma linha. Mas eu fico jogando estímulos diferentes. Uma hora ela vai fazer bozu, uma hora ela vai fazer bola. Uma hora ela vai fazer supino normal do banco. Outra hora ela vai fazer dinâmico. O uhum. que, que é dinâmico? Em cima da bola. Ou ela vai fazer em cima do bozu. Vai fazer uhum. al algo diferente pra, que pega mais o abdômen, vai pegar mais o core. Então, só coisas desse tipo. Tá. E eu trago isso pra minha rotina também, que aí entra a tua pergunta. Aí entra a tua, é, a tua pergunta. Uhum. É, na minha rotina, eu tento perceber quando que eu sinto o meu corpo cansado. E se ele tá cansado de fadiga, de dor muscular, eu vou fazer só cardio, ou vou fazer um yoga, adoro fazer yoga. Uhum. Eu vou fazer só alongamento, mas eu vou colocar meu corpo em movimento. Tá. Tem dia que eu não coloco, né? Tipo, ah, eu tô muito cansado. Tem dia que, ah, não dá, né? Tô, trabalhei muito, tô exausta. E tudo bem, né? Eu tento respeitar, mas eu sinto que quando eu paro, meu corpo começa... Eu, eu não consigo ficar bem com a minha cabeça, assim. Ah, algo entendi. meio louco. Uhum. Quando você para, para, o, para de treinar? Paro, é, se eu Já fico dois treinar. dias, por exemplo. Ah, ah não treinei nem sim, sábado, sim. nem domingo, porque é. eu fui pra Big Bear, não sei, um uhum. exemplo. Uhum. Chego na seg... eu, tipo, eu fico lá, fico pensando, tanto que minha cabeça... Então, assim, a última vez que eu fui pra Big Bear, no Natal, uhum. eu coloquei bands na mala. 
pra fazer lá. Tipo foi. assim, ah, se eu tiver um tempinho, eu vou fazer... Eu fiz? Não fiz. Mas tava lá? Mas tava lá, uhum. entendeu? Porque é algo que fica na minha cabeça. Uhum. E aí, quando eu voltei, eu tava o quê? Dois, três dias sem treinar. Eu já não volto com a mesma animação. Uhum. A é. gente não volta com a mesma animação. Então, é por isso que eu não gosto muito de parar. Então, por isso eu falo assim, ah... Ah, mas você não vai descansar? Sim, tô descansando da musculação. Vou fazer um cardio. Vou fazer uma esteira inclinada. Vou fazer uma bike. Vou fazer uhum. um elíptico. Eu não preciso ir pra academia todo dia pegar peso. Realmente, não é, não é bom. A gente ir pra academia todo dia pegar peso. Uhum. Nosso músculo, ele precisa descansar. Ele precisa, né, crescer. Uhum. Total. Então... Então... Tem dois, dois pontos aí que você falou. Uma de você levar as mini bands. Isso traz muito do... Do, do, próprio, do próprio fitness e da própria pessoa que, tipo assim, é acostumado com essa rotina. Porque, tipo assim, a gente tem que ter uma rotina de quem faz dieta, quem, quem segue um protocolo e tudo mais, tem que estar tá sempre preparado. Se eu vou ali, vai ter que levar as marmitinhas, vai ter que seguir tudo certinho, né? Então, até essa parada do mini band, tipo assim, eu usei, não usei, mas tava lá. Se eu precisar, tava lá. Então, tipo assim, a gente já tá com essas etapas prontas, né? Tipo, é. sem, sem dar zero chance pro, pro erro, né? Acho que é um conforto mais mental é, também, não, não sei dizer. Exatamente. E eu, uma das minhas... É, eu fui viajar né no Natal com uma das minhas alunas. Aham. Uh -huh. e, e eu falei pra ela, eu falei, você... Acredita que eu trouxe bands? Ela falou, ah, não, não, a gente não vai treinar aqui. Ela fez assim, ela me surpreendeu na resposta. Hum. Ela falou assim: Acredito, você acredita que eu também pensei em trazer? Eu trouxe roupa de academia? Caraca. Então, assim, outra coisa, né, muito legal que hum, eu gosto muito, é, além de dar aula, né, todo dia, uhum. é você criar. Um hábito saudável, uma uhum. rotina saudável na vida da pessoa que ela vai levar aquilo pra, com ela pra sempre. Uhum. Então, assim... É, eu tenho alunas que estão comigo há três anos que não gostavam de treinar, né? Estavam acima do peso, é, sem fazer dieta, nunca gostaram de fazer dieta, nunca gostaram de treinar. Já foi, assim, em aula comigo no parque, né? Que eu dava aula ao ar livre na pandemia. Uhum. E não se sentiu bem... Né, passou mal e hoje em dia é uma pessoa que não fica sem fazer atividade física nenhum isso dia. Isso é muito gratificante, né? Muito, não tem nada mais gratificante do que isso. Uhum. Então, assim, é legal ver resultado, lógico. De antes e depois, a pessoa, né, tá conquistando ali o corpo que ela desejou. Uhum. Afinal, quando alguém te procura, geralmente é pra isso. Uhum. Sim. Uhum. Né? E depois você vai descobrindo todo o benefício que aquilo traz. Né? E... Certo. E aí, quando você vê que a pessoa descobriu isso, isso é muito legal. Muito. Sim. Eu você tenho duas perguntas. Você um ecossistema ali, né? Tipo assim, todo um, um outro mundo, né? Que tipo, você começa... Tá. Mas, tipo assim, você começa... Pô, você começa a treinar. Então, você vai ter que ter uma rotina ajustada. Certo? Então, você vai ter que dormir cedo. Então, pô, do, porque você dormiu cedo, você foi, você foi treinar. E quando você chegar em casa, você vai estar mais disposto para começar o trabalho. Então, você vai começar a trabalhar cedo. Então, se no meio do trabalho você fala, tipo, putz, eu tenho que beber mais água. Então, você já não vai tomar mais aquele café. Então, tipo assim, o fato de você conseguir, você começar a treinar, traz tantos benefícios pra sua vida pessoal, que você só vai perceber quando você, tipo, tiver esse hábito realmente. De... Tiver nessa rotina. Exatamente. A, a minha pergunta vai bem, bem nessa linha aí mesmo. É, só que é mais uma, uma dica, digamos assim. A primeira é, como que uma pessoa pode criar um hábito na vida dela? O que você, né, é, direciona as suas alunas a fazerem. E a segunda é, quando uma pessoa, você disse, né, é, eu conheço meu corpo, eu entendo o que meu corpo tá me dizendo e eu treino a partir dali, né, eu, eu consigo levar a partir dali. E quando uma pessoa não conhece o corpo, ela não sabe diferenciar o que é uma dor de, tipo assim, cansaço que, meu, você tem que descansar e de quando é uma dor que, tipo assim... É uma dor de recuperação, né? Que você tá em processo de recuperação. Como uma pessoa consegue não, diferenciar isso? É mais comum isso, né? A pessoa é, não sabe. A pessoa não sabe diferenciar às vezes, porque ela acha que... Ai, tô cansado. Mas na real ela não tá cansada. Ela só, só tá, tá tendo... Só tá com preguiça. Exato. A pessoa, ela... <coughs> Acredito que ela... Começa a criar rotina... É... A partir do momento que ela para de... Criar desculpa. Uhum. Né? Então, assim... Tem dia que a gente não tá afim, tem dia que a gente não quer, tem dia que a gente tá cansado. Mas a partir do momento que você 
Ah, eu não vou na academia hoje, tô cansada. Ah, eu não vou na academia hoje, tô com um pouco de dor de cabeça. Ah, eu não vou na academia hoje, tô com cólica. Não, vai mesmo assim. Uhum. Uma coisa é, nossa, tô, né, sei lá. Passando mal. É, passando uhum. mal, beleza. Mas, para poucas coisas, às vezes as pessoas deixam de ir. Né? E se você se força, você vence aquilo. Você venceu aquilo. Não, eu vou mesmo assim. Eu vou com cólica. Uhum. Nem que eu não dê o meu máximo. Tá tudo bem. Você foi e fez um pouco. Você foi e se dedicou. Que você tenha ficado meia hora caminhando na esteira. Ótimo. Perfeito. Melhor do... Movimentou, né? Melhor do que nada. Só que aí, isso faz você começar a criar um hábito. Seu corpo vai começar a pedir aquilo. Uhum. Igual o que você faz todo dia. Né? Você vai criando o hábito. Então, acho que... A partir do momento que você para de dar desculpa pra, pra poucas coisas... Né, você começa a criar esse hábito né, para você. E com relação a você saber do seu corpo, o tempo do seu corpo é algo que realmente leva um tempo. Né? É. Para você... Tudo leva um tempo. Tem gente que fala assim para mim, ah, é, é melhor eu treinar em jejum ou é melhor eu comer? É, essa é uma pergunta boa, né? Então, depende. Cada pessoa é de um jeito. Uhum. Uhum. Então, assim, tem gente que precisa comer antes de treinar, se não passa mal. Tem gente que se comer, vomita. O que comeu, não se sente bem. Então, assim, uhum. cada pessoa é de um jeito. Então, você tem que conhecer o seu corpo, você tem que realmente fazer. Passar por aquele processo para entender como é que você funciona. Certo. Entendeu? Tem um aluno que não pode, trein não pode treinar sem comer de jeito nenhum, que passa mal. Pressão baixa. Então, assim, cada pessoa é de um jeito. Né? Então... É, a gente, realmente, quando você não tem aquela rotina, você tá entrando numa rotina nova, né? De, ah, eu não faço dieta, não treino, nem nada, e agora eu estou entrando nessa rotina, vai demorar. Com certeza, um tempo para você entender como é que seu corpo vai... Vai se adaptar com Sim. tudo aquilo, uhum. né? E o mais importante de tudo, eu acho que a gente fazer as coisas com calma, né? Que as pessoas querem começar tudo de uma vez, então, ah, eu não treino, não faço dieta, aí a pessoa vai, corta açúcar, corta refri, corta pão, corta massa. Fecha um ano de academia. Fecha um ano de academia. Aguenta assim, três dias. É, essa pessoa ela não vai durar muito tempo, porque isso que é o extremo não dá certo. Então, assim, ah, beleza, eu quero parar de tomar, sei lá, coca, um exemplo. Você toma coca todo dia, você vai parar de uma vez? Não. Vai tirando aos poucos. Você toma cinco vezes na semana, beleza. Essa semana eu vou tomar quatro, na semana que vem eu vou tomar três, na semana que vem, na outra eu vou tomar dois. Uhum. Então a gente sempre tem que fazer tudo aos poucos, porque senão o nosso corpo leva um susto. E aí a gente não aguenta. A gente Total. não aguenta. Uhum. Não, o nosso corpo ele não entende. E o próprio... Ô, oh, mano, chegou uma cartinha pra você. Que isso, mano? Ah, não acredito, mano. Olha ah lá, olha ah lá. Olha isso aqui. Tomei mais uma multa, mano. Mas Sabe? uma multa do que, mano? Ah, e se vacilar, não se inscreveu no canal ainda, pô. Ô, oh, na moral... Mano, muito vacilo da sua parte, tá bom? Aí, ó. Tu que vai pagar isso aqui, viu? 